Hi, hello everybody! Welcome to our English lesson and let's start our class! Усім привіт! Вітаю на нашому презентаційному уроці. Вітаю всіх студентів та їх батьків. Якщо ви тут і мене бачите і чуєте, будь ласка, поставте плюсики в чаті. Перевіримо зв'язок для початку. So, everybody, my friends, let's check the connection. If you can hear me and if you can see me, please put a plus in the chat. Right? Put a plus in the chat. Very good. I can see you too. Very good. Great. Welcome to our class. My name is Veronica and I'm your English teacher today. I am from a little town in, Pol in Ukraine. It's Poltava. Where are you from? Where are you from, my friends? Write your city, write your town or village. Where are you from? Uh -huh. Ми коротко з вами познайомимося. Uh, хто звідки? Say from Odessa, from Zhovtovody. Okay. From Ukraine, right? We are all from Ukraine here, but what part of Ukraine are you from? Mm -hmm. Yeah, from all over Ukraine. Very good. Nice to see you. How old are you? How old are you? Ten, eleven, ten, twelve. <clears throat> okay, very good. That's great. So, welcome to our lesson then. Рада вітати вас на сьогоднішньому уроці. Ми з вами зробимо наступним чином. Ми проведемо, почнемо зараз урок, а в кінці уроку у вас буде безліч часу задати усі запитання, які у вас виникнуть. Домовились? So, let's start our lesson. Let's see what you already know. Please look at the picture. This is a short quiz, a quick test. Question 1. How many pupils are there in the picture? How many pupils can you see? Mm -hmm. 10. Everyone can see 10, right? 10 pupils. That's good. Next question. Where are they? Where are these pupils? So here I'm looking at the chat, right? I can see what you're writing. Okay, Eva, in classroom, right, Denise, in school, there at school. Mm -hmm. Right, Vova, right, and okay, yeah, they look like they're at school. Look at next question. 
Who is in front of the whiteboard? Who is in front of the whiteboard? Right. Okay. So it is a teacher, right? You think it's a teacher. Look at question four. What subject are they learning? What subject is it? You see it in the picture. So here the question is subject. Subject is a novchalny predmet. What subject are they learning right now? Mm -hmm. Very good. Thank you for your answers. Next question. Where is the yellow ruler? Where is the yellow ruler? Mm -hmm. Do you know what yellow ruler is? Таня, just answer the questions. Ми перевіряємо, що ви взагалі знаєте, пам'ятаєте з англійської. І завдання відповісти на запитання, Танечка. Окей. Okay. If you don't know, it's not a problem. Just write, I don't know. How many pupils are wearing glasses? How many pupils are wearing glasses? Mm -hmm. Ten, nine, one. No, I mean in the picture. We're talking about the picture. Next question. Where is the flag from? Where is the flag from? What country is the flag from? What country is it? Okay. Is it a Ukrainian flag? Mm -hmm. Okay, well, next question. What is Paul drawing? What's Paul drawing? Mm -hmm. Right. 
Very we good. He's drawn a picture. Okay, that's right. He's painting something, right? Actually, well, the next question, where is Lena? Where is the girl with the name Lena? Mm-hmm, good. Mm -hmm. Well, look at, the, look at the next question. What time is it? What time is it in the picture? Do you understand the time, right? What's the time? Well, well, okay. What is Ali doing? Where is Ali? What's he doing? Look at the picture. What's Ali doing? Where is the clock, right? So, okay, you understand the question, but you cannot write in English, right? You can write in Ukrainian. Well, what about next? Who is talking to the teacher? Who is talking to the teacher? Mm -hmm. Right, thank you for your answers. How is the table? It means, what can you tell me about the table? Is it big, small? Is it red? Is it white? Is it old or new? What kind of table is it? Mm -hmm. Well, right, big brown, old, orange, mm -hmm. brown and big, well, well, very good. Next, who is using a pair of scissors? Who is using a pair of scissors? Okay. Well, next, what color is Sam's t-shirt? What color is Sam's t-shirt? Mm -hmm. Find Sam and his t-shirt. 
What color is it? Orange, blue. Yellow, orange, yellow. Mm -hmm. Well, next question, how many children are sitting? How many children are sitting right now in this picture? Four, four, mm -hmm. well, in the final question, who is painting the horse? Who is painting the horse? Mm -hmm. Right. Okay, very good. Now let's look at the answers. The first question was how many pupils are there? Topto skilki tam pupils. Uchnif. There are nine pupils. Right? Якщо ми рахуємо не people, не людей, а pupils, учні, то їх всього дев'ять. Next, where are they? Де вони знаходяться? Where are they? They're in the classroom. Або ще правильний варіант був at school. Next, who is in front of the whiteboard? Whiteboard – це дошка. In front of – перед дошкою. Who is in front of the whiteboard? The teacher is in front of the whiteboard. Sorry. Next question. What subject are they learning? Subject. Навчальний предмет. Який вони вивчають? They are learning art. Of course, it's art. Next. Where is the yellow ruler? Yellow ruler. Це жовта лінійка. It's on the table next to the scissors. Scissors – ножиці. Next question. How many pupils wear glasses? Pupils – знову учні. Скільки учнів носить glasses? These are glasses – окуляри. And we can see only one girl. Only one pupil wears glasses. Next question. Where is the flag from? Звідки цей прапор? Тобто, який це прапор? Якої країни? The flag is from the USA. That was correct. What is Paul drawing? Or what is Paul painting? Paul is here. Paul is painting a horse. Він малює. Ми бачимо, it's like horse, sun, tree, king, right? Next, where is Lena? Де знаходиться Лена? Лена is next to a leaf. Або ще був правильний варіант. Лена is at the table. That's right. What time is it? Яка, котра година? Ми бачимо там годинничок над дверима. It's ten past ten. 10. Right? Англійською це звучить 10 past 10. Тобто 10 година, 10 хвилин. What is Ali doing? Що він зараз робить? Ali is cutting out something of paper. He's cutting out. Або просто cutting, був правильний варіант, вирізає щось. Who is talking to the teacher? Хто розмовляє з вчителем? Tim is talking to the teacher. How is the table? Yaki. Yeah, still. The table is big and brown. No, no, prestige she можна було написати big and brown. Who is using a pair of scissors? Тут треба було згадати слово scissors. Ножниці. 
Хто користується ножицями в цей момент? Ellie is using a pair of scissors. Of course, Ellie. What color is Sam's t-shirt? Color, колір. Якого кольору його футболка? T-shirt. His t-shirt is orange. It's orange. How many children are sitting? Скільки із дітей сидять? Lina, Ali, Sam and one more girl. So, four children are sitting. And the last one, who's painting the horse? Хто ж малює коня? Paul is painting a horse. Very good. That's great. Now, let's look at these questions. Зверніть увагу на ці запитання. What subject are they learning? What is Paul drawing? Who is talking to the teacher? What is Ellie doing? Who is using a pair of scissors? Багато запитань тут. Who is painting the horse? Коли відбувається дія, про, я, про яку я запитую? Коли відбувається ця дія? В минулому, в теперішньому або в майбутньому? Угу. Хтось же здогадався, до чого я підвожу. Right. Yes, Eva. The action is happening now. That's right. Now. Правильно. Дія відбувається саме зараз, саме в даний момент. Абсолютно вірно. Так, дехто вже вивчав у школі. Так, я дивлюся, що хтось пише present continuous. А, чудово, хтось таки вже знає. В школі вчили, що є така штука, як present continuous. Правильно, це час, який відбувається прямо зараз, в момент дії. Зараз щось відбувається. Вони знаходяться в класі, так? They are in the classroom. They are sitting in the classroom. They are standing in the classroom. І, мабуть, у школі багато хто бачив, окрім слова present continuous, ще таку табличку. І, можливо, не всі до кінця навіть знають, що це значить. Коли ми говоримо про дію, яка відбувається саме зараз, ми використовуємо таку собі формулу, так? Необхідно використати слова am, is або are. І до дії слова, до дії, додаємо інгове закінчення. Обов'язково. Напишіть плюсики, хто вже бачив таку формулу у школі, кому вже таке розповідали. Угу. Угу. Окей. Так, хто вже бачив, хтось ні. Ну, насправді, багато хто лякається, тому що не розуміє, що таке V1, Ing. V1 – це слово, це те, що ми робимо. Дія. Go. I am going. He is going. You are going. Насправді все просто. Look at the examples. In this picture you can see me. In this picture I am standing in the kitchen. I am cooking. I am wearing a uniform. My friend is taking a photo of me. Тут ми бачимо якраз всі ці елементи. I, потім іде am, потім слово stand, стояти, але ми додаємо іншого закінчення. Standing. І виходить, що я зараз стою на цьому малюнку. I'm standing in the kitchen. My friend is taking a photo of me. My friend, це вже вона, з він, вона, ми вже говоримо is. My friend is. Taking a photo of me. Look at these examples. These are my students. They are sitting on the floor. They are doing a project. They are drawing. One boy is wearing shorts. Тут ми теж добавляємо два елементи. Are і інгове закінчення. Is і інгове закінчення. Тож, ми говоримо I am sitting, he is sitting, she is sitting, you are sitting, we are sitting, they are sitting. 
Now, let's watch a video about what people are doing now. So, what are they doing? Okay, I'm here. I'm standing in the garden. I can see the house. I can see people in the house. They're eating dinner. The boy is passing the salt to the girl. <gasps> the father is getting up. Is he leaving the house? No, he isn't. He's going to the kitchen. I can see him in the kitchen. Is he opening a cupboard? Yes, he is. He's putting tomato sauce on his food. Now, the mother is getting up. Is she leaving the room? No, she isn't. She's opening a window. <gasps> is she looking at me? No, no, she isn't looking at me because I'm hiding. <gasps> No, it's okay, it's a cat, nothing is happening here. Are they going into another room? No, they aren't, they're still eating dinner. Oh, they're having dessert now, they're eating ice cream. Are they talking? Yes, they are. What? Am I looking at the right house? Yes, I'm sure I'm in the right place. I'm at number 53. What? Number 54? Well, what is the family doing? What are the people doing in this video? What are they all doing? What is this man doing? Eating, the family's eating. Mm -hmm. Okay, what else? Yes, they are eating dinner. Good. Or they are having dinner. That's right. And what is that man doing? Okay, very good, right? That's great. У цьому відео все відбувається прямо в даний момент, тому що чоловік спостерігає за людьми, і вони щось роблять прямо в даний момент. Він доповідає комусь, правильно? Now let's look at the explanation. Подивимося на подивимося пояснення про present continuous. So, please listen and watch.
Hello again. In today's lesson, we will look at the present continuous. You use the present continuous to talk about actions in progress at the time of speaking. You form the present continuous with am, are, or is, plus the ing form of the verb. I'm standing. They're eating. The boy is passing the salt. Remember the different spellings for the ing form. For most verbs, just adding ing. For verbs ending in e, drop the e and add ing. For verbs ending with a short vowel and a consonant, double the consonant and add ing. Here are some more examples of affirmative, negative and question forms in the present continuous. They come from the sketch about the private investigator. I'm standing in the garden. Nothing is happening here. They're eating ice cream. She isn't looking at me. Is he leaving the house? No, he isn't. Are they talking? Yes, they are. So, it's important to remember that you use the present continuous for actions that are in progress at the time of speaking. Well, that's all for today. Thank you and see you again soon. Well, that's it. Again, you must remember M is R and N. I am speaking. He is speaking. You are speaking. Ще раз нам Майк нагадав, що необхідно додати M is R іншого закінчення. Що інколи, коли слово закінчиться на E, like have, ми пропускаємо E. Having, take, taking. Іноді при додаванні іншого закінчення подвоюється літера. Get, getting. Swim, swimming. Now, Let's watch the first part again and write two sentences from this video. Тож, подивимося першу частину знову. Випишіть, будь ласка, два речення, які ви почули про дію, що відбувається в даний момент. Тобто, два речення в present continuous. Будь-які речення виберіть, які вам сподобались. Ready? Let's start! Okay, I'm here. I'm standing in the garden. I can see the house. I can see people in the house. They're eating dinner. The boy is passing the salt to the girl. <gasps> the father is getting up. Is he leaving the house? No, he isn't. He's going to the kitchen. I can see him in the kitchen. Is he opening a cupboard? Yes, he is. He's putting tomato sauce on his food. Now, the mother is getting up. Is she leaving the room? No, she isn't. She's opening a window. <gasps> is she looking at me? No, no, she isn't looking at me. 
Because I'm hiding. Oh. 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 No. It's okay. It's a cat. Nothing is happening here. Are they going into another room? No, they aren't. They're still eating dinner. Oh, they're having dessert now. They're eating ice cream. Are they talking? Yes, they are. What? Am I looking at the right house? Yes. I'm sure I'm in the right place. I'm at number 53. What? Number 54? Oh, no. Well, very good. What are the people doing? Напишіть два речення, які ви почули там. Намагайтеся писати англійською мовою. Якщо вам важко, виберіть якесь найпростіше речення і спробуйте його написати. Угу. Але важлива умова. Намагайтеся писати англійською. I'm here. She's looking at me, right? Там було дуже багато. She isn't looking at me. She's opening the window. Right? Very good. The father's getting up. Yes. Is she looking at me? I'm standing in the garden, right? They are having dinner. Very good. He's going. Mm -hmm. На відкритому уроці перерви не буде. У нас урок триває годину приблизно 10 хвилин, і це без перерви. Right. The father is getting up. Mm -hmm. Very good. Yeah, that's great. They're eating ice cream. Good. Right. Okay, one more minute. Right, good. Okay, thank you for your sentences. That was great. Good job, my friends. Now, look at this picture. Let's describe this picture. Describe. Opishimo. Describe this picture. What is happening now? Number one, you can see some words to help you. It, snow. But now let's make a beautiful, good sentence. Необхідно сказати, що сніг іде прямо зараз. Що необхідно додати, щоб утворити гарне речення? Number one. Help me, please, to make a beautiful sentence. Okay, Maxim, very good. Maybe you need to go to pre-intermediate group if you know past continuous. Yes, guys, Denise, Maria, Anna, Maxim, very good. It is snowing. It is snowing. That's right. Mm -hmm. Look at number two. Boy, play Snowballs. Please make a beautiful sentence. Mm -hmm. 
Let's do number two. What is the boy doing? That's right. Very good. Thank you. Sentence two is wonderful. The boy is playing snowballs. The boy is playing snowballs. What about number three? What's the dog doing? What's the dog doing? Уважно зі словом run. Коли ми додаємо закінчення ing до слова run, то з ним щось відбувається. Зі словом run щось відбувається. Okay, very good. Yes, that's great. Good job, my friends, yes. Running, double n, подвоюється літера n у слові run. The dog is running. The dog is running. Perfect. And number four. What is the other boy doing? Sledge to katatisa na sanchatach. І нагадую, що у слові «sledge» тож теж щось відбувається при додаванні закінчення «ing». Right, very good. The boy is sledging. І замінюється, зникає і змінюється на «i». The boy is sledging. So, we can look at this picture and we can say In this picture it's winter, it's snowing. One boy is playing snowballs, another boy is sledging, the dog is running. Well done! Look at this picture. You can say some words to help you. Please make a sentence. What is happening in this picture? Що там відбувається? Number one, have a birthday party. Please make a sentence. Let's do it one by one. Зробимо його по черзі. Не забувайте, що необхідно мати два елементи – M is R і іншого закінчення. І хвостик інг. Угу. Так, Таня, чудово, але треба після I ще додати M, щоб було правильно. Якщо ви брати I, буде I'm having a birthday party. Можна сказати про хлопчика, що в нього вечірка. He is having a birthday party. Можна сказати про них. У них вечірка. They are having a birthday party. They are having a birthday party. That's right. Number two, please. Only one word. Smile. Make a sentence. Mm -hmm. Не забувайте додавати am. I am having a birthday party. He is having a birthday party. The boy is having a birthday party. Mm -hmm. Please do number two now. Smile. Very 
Very good. Yes. Уважно тепер зі словом smile. Воно закінчується на і, яка зникає при додаванні іншого закінчення. Не забуваємо про це. I am smiling. Well, the boy is smiling, right? They are smiling. Very good. Number three. Blow out the candles. Blow out is this. Blow out the candles. Mm -hmm. Not about me. It's not I. Але це речення, уважно, не про мене. Не I. Речення по малюнку. Look at the picture. It's about boys. It's about the boys. Well, the boy is blowing out the candles. He is blowing out the candles. Well done. And number four, make a wish. Це загадувати бажання. Make a wish. Please make a sentence. Mm -hmm. Right, Maria? It's a very good sentence. Yes, Vlada. Mm -hmm. Very good. Yes, Vova, that's right. Good, Ksusha. Yes, Anna. Very good, Tanya. Mm -hmm. Yes, Sasha. Good, Leah. Right, here we'll say the boy is making a wish. He is making a wish. Не забувайте, що слово make загу... може губити свою літеру і в кінці, коли додаємо іншого закінчення. Making уже без літери і. Well done. Let's move to next step. Look at this picture. In this picture, I'm not helping you. Please make four sentences about this picture. What are the people doing? Please make four sentences. And now I am not helping you. What is the boy doing? What's the girl doing? What's the dog doing? What's the mom doing? Right. Okay, very good. Write about the boy, the girl, the dog, and the mom. Mm -hmm. 
So please, let's have one more minute. Нагадую, не забувайте додавати інго в закінчення. That's good. Very good. Well, there are different options. Так, молодці, чудово. Може бути декілька варіантів, right? The children are playing computer games. The boy is working on his computer. The boy is typing a message. The boy is sitting. The children are doing homework. The girl is looking at him. The, she is smiling. The dog is playing with socks. Or maybe the dog is eating the socks, right? Mom is unhappy because mom is looking at the room and she's shocked. She's thinking, oh no, what's going on in this room? The room is a real mess, right? Very good. That's great. Now, look at the pictures. There are eight pictures. In which picture the girl is riding a bike? Please write a number. In which picture the girl is riding a bike? Just write the number. That's right. Number three. Repeat with me. Проговори зі мною. The girl is riding a bike. She's riding a bike. Well done. In which picture they are playing football? They are playing football. That's right, it's picture five. Repeat with me. They are playing football. They are playing football. Well done. In which picture she's driving a car? She's driving a car. Yes, it's picture four. Repeat with me. She's driving a car. Look, she's driving a car. That's good. In which picture he's looking, uh, he's watching TV? He's watching TV. Mm -hmm. Of course, it's picture one. That's right. Repeat with me. He's watching TV. Right, that's right. Let's speak about all the pictures. Проговоримо тепер всі малюнки. So now listen and repeat with me. Повторюємо чітко, голосно і точно так само, як я. Let's start. One. He's watching TV. Two. He's reading a newspaper. Three. She's riding a bike. Four. She's driving the car. Five. They're playing football. Six. He's doing the shopping. Seven. 
He's speaking on the phone. 8. They are arguing. Well done! That's great! Now, tell me what the people are doing. For example, number 15. Number 15. What's she doing? Please write a sentence. What's she doing in number 15? Very good. Now you have a great sentence, right? She's drinking water. That's right. She's drinking. Picture nine. Picture nine. What's he doing? What's he doing in picture 9? That's right. He's sleeping. He's sleeping. What's he doing in picture 14? Picture 14, please. Okay, Maxim, try to write in English. Cook. He is cooking. He's cooking. One more question. Picture 10. What's she doing in picture 10? Oh, that's wonderful! She's swimming! Не забуваємо додавати їхнього закінчення. У слові swim подвоїться літера M. She's swimming. Very good. And my final question. In picture 11, what's she doing? Picture 11, what's she doing? Маленька підказка, тут подвоєння ніякого не буде. Oh, good. She is writing. Yes, she is writing. Very well. That's fine. Now, let's have a test. A little test. Do you like tests? Here is a short quiz. Read the question and choose the correct answer. Look at question 1. In question 1, please choose the correct answer. A, B, C or D. That's good. If you like tests, please choose the correct answer. Number one.
Ok, right. A look at question 2. Number 2. A, B, C or D. Не забуваємо, що тут ми говоримо про теперішній час. Дія усюди відбувається прямо зараз. Well, number three, please. Number three. Well, what about number four? Look at question four. Mm -hmm. For A, B, C, D, that's interesting. That's interesting. Well, number five. Look at number five, please. Mm -hmm. That's right. Thank you for your answers. Number six. Good. Number seven. Number seven. Okay, here almost everybody agrees on one answer. Number eight. Look very attentively. Be careful before you choose the answer. Будьте дуже уважні. So let's move to number nine now. Nine. Right, and last one, question 10. Choose the correct option for question 10. Well, that's good. Thank you for your answers. Now, do you want to know the correct answers? Yes, of course, yes. Now let's check the answers. Look, number one, his dad and brother are cycling to the shops. Are cycling. Тому що має бути два елементи. Are і інгове закінчення. Are, тому що їх двоє. Dad and brother, а це вже вони. They. Number two, we are traveling in Japan. Знову ж таки два елементи. Are. Traveling. Three. I am sunbathing on the beach. I am. Four. She is watching TV. 
Чому правильний варіант D, а не A? Тут треба було бути уважним. В варіанті A у є, є слово is, але в реченні воно вже є is. Тому нам не, не потрібно ще одне is, і ми обираємо D. She's watching TV. Number five. They're swimming in the sea. Тут такий же самий трюк вийшов. У реченні вже є слово are, тому в варіанті D нам не потрібно ще одне R. І ми обираємо правильним A. They are swimming. Six. Sue is staying at home today. Seven. Where are you? We are waiting for you. Правильний варіант C. We are waiting for you. Eight. Ira is having a shower. Having губить літеру E, коли додається іншого закінчення. Nine. Marcelo is making a phone call. Знову слові make губиться літера E. And last one, number ten. My best friend is sitting next to me. У слові sit подвоюється літера T. Окей. У сьомого відповідь C. Так, я проговорила це. Well, very good, my friends. Now we will be finishing our lesson. На цьому ми будемо завершувати наш урок. Я дуже вам дякую за вашу увагу. І зараз я вам розповім загальну інформацію про наш курс. Якщо вам сподобалося і якщо ви вважаєте, що вам все ж таки необхідно вивчати англійську мову, ми вас з задоволенням запрошуємо на наш курс. Це рівень elementary, тобто А1, А2 по міжнародним стандартам рівнів мови. Це розраховано для 5-7 класів. Починаємо навчання наступного тижня, 24 жовтня. І е, уроки будуть двічі на тиждень по 90 хвилин. Урок триває півтори години 90 тобто хвилин. І зазвичай на уроці є перерва 5 хвилин на 45 хвилин. Займаємося, робимо невеличку перерву і далі продовжуємо навчання. Е, уроки... Е, за розкладом будуть що четверга о 17.10 та що суботи о 12.40. Група вже майже сформована, тому не зволікайте, записуйтеся вже саме зараз. Там залишилося ще декілька місць. Навчання на онлайн-курсі передбачає те, що ви пройдете 16 уроків по 90 хвилин у невеликій групі. Невелика група дає можливість мені, як вчителю, звернути увагу на кожного учня, виправити помилки, які робляться, і відповісти на всі запитання 100% і також, також дати поради кожному з учнів, виправляти їх, виправляючи їх помилки. 90 хвилин активної роботи на уроці, тому що, як ви бачили, все відбувається дуже інтерактивно. Учні постійно задають запитання, відповідають на запитання, роблять певні завдання, відправляють свої відповіді. Тому відбувається все дуже активно, всі працюють. Після уроків вам буде доступне домашнє завдання, яке теж необхідно буде виконувати, тому що ми ведемо рейтинг домашніх завдань серед усіх учнів. І ви матимете доступ до усіх відео, які, мали на, які проводилися на уроці. Буде відеозапис самого уроку. Ви зможете вдома переглянути це відео ще раз. Якщо якийсь момент був вам незрозумілий, ви можете прокрутити до цього моменту і продивитися вдома самостійно. Також будуть доступні вам презентації кожного уроку. Ви їх зможете завантажити на свій комп'ютер і використовувати вдома самостійно для навчання. Вартість навчання наразі становить 1500 гривень, завтра вартість зростає до 1700 гривень. Щоб записатися на курс, ви можете перейти в кабінет і обрати цей курс на сайті. Далі просто натиснути на кнопку «Купити повний курс». На цьому, в принципі, все. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть у чаті, будь ласка, свої запитання. І я зможу на них відповісти. Контрольної роботи сьогодні не буде, 
тому що сьогодні ми проводимо урок в YouTube. На YouTube немає можливості провести квіз, як ми проводимо його зазвичай на уроках. На уроках так, бувають контрольні роботи, де кожен учень самостійно виконує свої завдання. Угу. Які ще питання у вас, можливо, виникли? Задавайте в чаті. Я спробую вам на них відповісти. І вам теж дякую за увагу. Це, на жаль, ні до чого немає, тому що це авторський курс і немає відповіді на запитання, лише дає вчитель. Що ж, в майбутньому, якщо у вас виникатимуть запитання, їх можна буде задати, задати, задати на сайті за телефоном. Так, дякую вам за вашу увагу і запрошую ще раз на наш онлайн-курс. Сподіваюся всіх побачити на курсі і до нових зустрічей. На все добре, до побачення!